kape na paborito nating mga Pinoy. Naging daan para sa tagumpay ng ilang nating mga ka-IRL. Dahil gaano man ka-challenging ang pagninegosyo ngayong may pandemya, ang pait ng kape ang tamis ng kanilang tagumpay. Ang coffee shop na ito, naging viral online. Ako si Drew, tikman niyo ang aming kape dito sa Tipika Coffee. Japanese inspired kasi Japan, ano po, it's not a coffee growing region. So it means wala silang pinoproduce na mga coffee. Pero magaling sila pagdating sa innovation ng coffee. When it comes to the way of brewing yung coffee and then yung mga process na ginagawa nila, doon ako parang humanga sa kanila. Sino ba naman ang mag-aakala na ang Japanese inspired coffee shop na ito ay dati palang sari-sari store? Pinatunayan ni Andrew na ang simple at maliit na espasyo kayang pagandahin basta't may diskarte at creativity. So yung first tinipiyuntahan nila is the aesthetic. Pero kahit naman okay yung mismong aesthetic namin, pag hindi naman quality yung service, saka yung food and beverages, hindi rin kayong nilalapitan. Dahil dating barista si Andrew, pangarap niya raw talagang makapagtayo ng isang coffee shop. At dahil sa kanyang sipag at syaga, dream come true nang binuksan niya ang typical coffee shop noong October 2020. Ipinangalan niya ang shop sa isang uri ng Arabica bean. Hindi ako nagkakape talaga. Pero nung nagpag-aralan ko na yung mismong mga technicalities about coffee, doon po nag-spark yung mismong passion ko pagdating sa kape. Umapat daw sa 80,000 pesos ang naging puhunan ni Andrew. 80 hanggang 100 pesos lang ang halaga ng kape ang itinitinda ni na Andrew. Kada araw, kumikita sila ng 15 hanggang 20,000 pesos. Pagmamalaki pa ni Andrew, lahat daw ng kanilang binibentang inumin, siya mismo ang umisip at gumawa. Hindi ito ang unang beses na nagbukas ng coffee shop si Andrew. January 2020, nagbukas sila ng mga kaibigan niya ng coffee shop. Pero dahil sa pandemya, dalawang buwan lamang ang itinagal nito. Nahirapan kami when it comes to logistics, yung mga transportation, and uh, all the supplies. So since close din lahat ng cafes, yung business partners ko before ang nag-decide na na mag-pull out na po. Pero imbes na paghinaan ng loob, naging inspirasyon niya raw ito para muling maitayo ang pangarap na coffee shop. Subok ka na subok and then lagi nag-fail. Naisip ko naman if bibitawan ko agad yung parang pinaghirapan ko or yung pinag-aralan ko for almost 5 years, sayang naman. So tingin ko ano lang siya eh, parang detour lang siya dun sa mismong goal ko na makapagtayo po ng, ano, ng coffee shop. Ang magkaibigang sina John Lawrence at Wilbert naman, iba ang pakulo sa negosyong kapihan. Diskarte nila, kapihan sa tabi ng kalsada. Dating magkatrabaho bilang barista sina John Lawrence at Wilbert. Baon ng mga kaalaman sa dating trabaho, itinayo nila ang Resonate Coffee noong August 2020. Gamit ang diskarte, ginawa nilang instant coffee shop ang kotse ni Wilbert na second hand yung nabili noong 2019. From the start talaga alam namin sugali, lalo na yung advocacy namin na introduce yung black coffee and Filipino. Mahilig sila dun sa sugar and sweet coffee. Sa una, medyo challenging talaga siya pero nai-enjoy na namin siya. Iba't ibang tao yung makikilala namin na nag enjoy dun sa ginagawa namin pagpapakilala ng black coffee bestseller nila ang Mount Apo Batafama na mula sa Davao del Sur. Wala pa rin daw talagang tatalo sa kaping Pinoy. 60 pesos hanggang 150 pesos ang halaga ng mga kape nila. Kada araw nasa 700 pesos hanggang 1,000 pesos ang kinikita nila. Pag narinig natin yung kape or coffee, may isip natin mapait siyang konti or medyo sunog yung lasa niya. Itong ino-offer namin, yung Mount Apo from Davao, ang nalasaan ng customer namin dito is more on fruitiness, natural sweet, like strawberries. Natutuwa sila na nalalaman nila or nalalasaan nila na parang hindi siya kape. Masarap, the best. Kahit uh, first time ko pero swabe lang yung hagi niya. Na-appreciate ko yung mga beans nila. Iba-iba yung lasa eh. So, ang galing. <laughs> ang paandar naman ng iba, coffee on the go. Ako si Lester Diliena, may-ari ng The Coffee Master. Ito ang gimmick ni Lester sa kanyang kapihan. December 2020 nang simulan niya ang The Coffee Master. 
ang hilig niya sa kape at adventure sa motorsiklo, naging instant negosyo. Na sobrang pagod din sa work from home. Naisipan ko mag-business. Kung meron akong kaibigan na student HRM, naisipan namin na magtayo ng kapihan na nakalagay sa motor. Agaw atensyon kasi ang kanyang classic na motor. Kasali ko dito sa grupo sa Classic Bulacan, yun ang classic bikes dito sa Bulacan. Na-inspired din ako sa mga nakikita ko sa social media, nag small business, and mahilig kami sa adventure, so naisipan namin yung concept na to. Ang kanyang puhunan umabot lang naman sa isang daang libong piso. Kasama rito ang kanyang motor at mga gamit sa kapihan. Unti-unti naman na niya itong nababawi. Nung nagsimula kami nitong December, okay naman yung pagtanggap sa amin ng tao and datutuwa ako na marami namang sumusuporta. Ang pinagmamalaki nila, ang kanilang freshly brewed coffee. Perfect para sa mga riders na suhi niya. Freshly brewed siya bago namin iserve, binubrew namin siya manual. Doon sa timpla namin, nag-research kami and nag-try ng paulit-ulit para makuha yung timpla na gusto namin. Sugal para kay Lester ang pagsisimula ng negosyong ito, lalo na sa panahon ng pandemya. Nag-resign siya bilang programmer at sinimulan ng pangarap niyang kapihan. Siguro nagtiwala na lang din ako sa mga taong sumusuporta sa akin na nagtiwala rin naman sila sa akin na matutupad at mas mapapalago itong business na ito. Plano niya, mas mapalawak pa ang kanyang negosyo. Bukod sa kaping dimitor, hindi rin papahuli ang mga kaping de bisikleta. Representing Cafe Calzada ng Calamba, Laguna. October 2020 nang simulan nito ng magkaibigang Rome at Renz. Dating magkabanda si na Rome at Renz. Pero si Renz, nag-ibang bansa para magtrabaho bilang barista. Dito raw lumawak ang kaalaman niya sa kape. Galing siya sa ibang bansa. Ako naman ay former barista dito sa isang resort. Habang pandemya raw, nakahiligan niya ang pagbabay. Kasi sobrang mahal ng pamasahe, so nag-isip kami ng service na medyo mura. Tapos nagsimula na bumili ng bumili ng bike. Nung umuwi siya, nag-isip kami ng business na tungkol sa bike at tungkol sa kape. Kaya ang pinagsamang hilig sa kape at sa pagbabay, naging cafe sa kalsada. Nakilala raw ang Cafe Calzada dahil na rin sa mga suki nilang nagpo-post sa social media. Sa unang beses, may pumunta ng isa para bumili, yun ay sunod-sunod na sila hanggang sa kinuha na nila ng litrato, sinera na nila sa Facebook, kumalat na. Ang puhunan nga raw nila na umabot sa 30,000 pesos na bawi nila in just two months. Umaabot daw sa 2,000 piso ang kita nila kada araw. Pero para sa kanila, mas higit sa pera, mas iniipo nila ang masasayang feedback ng kanilang customers. Masaya naman talaga kami sa ginagawa namin. I mean, tsaka nakapagpasaya kami ng tao. Marami kaming na-inspired na tao na gumaya na rin sa amin sa idea namin, which is dun pa lang, panalong panalo na kami. More coffee shops. Yeah. Tsaka more... Yan, yeah, padyakero yun. Mag, more padyakero. Mag-ano rin kami ng mga tropang siklista na gusto rin kumita. Supply namin ng mga gamit, ng beans, para makapagtinda rin sa street around dito sa Laguna o siguro sa ibang lugar pa.